हेलो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन मोनोपोलिस्ट प्राइस एंड क्वांटिटी अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती है गवर्नमेंट टैक्स किस लिए इम्पोज करती है क्योंकि इट्स अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू और वो टैक्स आज के टाइम में जो लगता है वो किस फॉर्म में लगेगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जी पहले ये लगता था इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स और यू कैन से एक्साइज ड्यूटी क्वेश्चन सभी आपको उसी के मिलेंगे तो अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो क्या वो आउटपुट लेवल जहां प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम था उस पर कोई फर्क पड़ता है या दूसरे वर्ड्स में ये बोलूं कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया तो वो लेवल ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा जहां प्रॉफिट मैक्सिमम है देखो सीधी सी बात है टैक्स इम्पोज करने से होगा क्या भाई जहां तक मुझे समझ में आता है इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है बाकी जो आपने कॉस्ट फंक्शंस और रेवेन्यू फंक्शंस में सीखा है उससे ही सारी चीजें लिंक है बस इतना ध्यान रखना है टैक्स इम्पोज करने से कॉस्ट बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम हो जाएंगे आइए क्वेश्चन लेते हैं मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि कॉस्ट फंक्शंस एंड रेवेन्यू फंक्शंस वाली सारी वीडियोस आप अच्छे से देख चुके हैं वो कॉन्सेप्ट आपको सारे अच्छे से आते हैं और ये आप चेक भी कर लीजिएगा कि आपके कंसर्न सिलेबस में है या नहीं है काफ़ी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है ये भी 90 परसेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में है अगर किसी के सिलेबस में नहीं है तो वो उसे छोड़ सकता है चलिए डिमांड फंक्शन इज दिस एवरेज कॉस्ट इज दिस टेक्स बाय गवर्नमेंट ट्वेंटी पर यूनिट फाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट चलिए तो सबसे पहले मुझे पता है प्रॉफिट जिसे पाई से इंडिकेट करते हैं विच इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ठीक है बेटा अब यहां पर टोटल रेवेन्यू जो है आपको पी गिवन है 400 माइनस टू एक्स फोर हंड्रेड माइनस टू एक्स आपको प्राइस गिवन है टोटल रेवेन्यू निकलता कैसे है प्राइस मल्टीप्लाई बाय आउटपुट आउटपुट इज x तो 400 सौ माइनस दो एक्स इंटू टू एक्स इंटू आउटपुट को हम क्या लेते हैं x हाँ भाई तो 400x सौ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर ठीक है इसके बाद अगर आपने एवरेज कॉस्ट आपको गिवन है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट तो पॉइंट टू एक्स प्लस फोर प्लस फोर हंड्रेड बाई एक्स ये एवरेज कॉस्ट है और आउटपुट इन टू एक्स तो पॉइंट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर हंड्रेड ये हमारी क्या गई टोटल कॉस्ट लेकिन अभी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया ट्वेंटी टू पर यूनिट तो टैक्स बाय गवर्नमेंट इज 22 पर यूनिट हमारी एक्स यूनिट बिकेंगी तो 22x ये टोटल कॉस्ट है हमारी बिफोर टैक्स क्योंकि अगर टैक्स होता है इसके अंदर तो 22x कहीं ना कहीं ऐड दिखता चलिए तो बिफोर टैक्स हमारी टोटल कॉस्ट ये तो टोटल कॉस्ट आफ्टर टैक्स कितनी हो गई पॉइंट टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर हंड्रेड प्लस ट्वेंटी टू एक्स तो पॉइंट टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस फोर हंड्रेड यह आ गया टोटल कॉस्ट यह है टोटल रेवेन्यू अब प्रॉफिट्स निकालते हैं विच इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट चार सौ एक्स माइनस दो एक्स स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट इज पॉइंट टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स प्लस फोर हंड्रेड तो दिस विल बी चार सौ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस पॉइंट टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस चार सौ तो दिस कम्स आउट टू बी 
minus 1.8 x square plus 374 x minus 400 this is our profit now we have to maximize the profits so for this step dy by dx is equal to 0 so minus 3.6 x plus 374 minus 0 is equals to 0. So 374 by is equals to 3.6 x. So x is 374 by 3.6. Check 374 divided by 3.6. 103.8 ये कैसे हो गया मतलब कुछ कड़बड़ हो गई चेक करें ओ मिल गए हमने गड़बड़ ये कर दी minus two x square minus two था तो this will be minus two point two x square ठीक है तो accordingly मेरा ये भी change हो जाएगा This will be minus four point four x four point four x to x is four point four. So three seventy four divided by four point four x comes out to be eighty five. Now above is cut double derivative curtain d two pi by dx square that is t by dx of minus uh, sorry uh, minus 4.4x plus 374 so this is minus 4.4 plus 0 so minus 4.4 which is less than 0 so therefore profits are maximum at x equal to 85 तो आप देखो पूरा क्वेश्चन वही है जस्ट टेक्स्ट लगने से हुआ क्या वो मेरे कॉस्ट में एक एडिशनल वेरिएबल ऐड हो गया उसके बाद सारी चीजें मैंने सेम करी हैं जैसे आपको मैंने सिखाया था ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए टोटल कॉस्ट है हमारे पास x2 25 3x 100 डिमांड फंक्शन है is price multiply by output output को हम क्या लेते हैं x price हमें निकालना पड़ेगा तो x is 75 minus 3p 3p इधर आ गया 75 minus x तो p is 75 minus x upon 3 तो price is 75 minus x upon में ठीक है तो 75 minus x into x upon में 3 this is total revenue demand function हो गया हमारा total cost हमें given ही है total cost ये मैं ले लेता हूँ अब after tax सीधे ले रहा हूँ आपको अब समझ में आ चुका है ये x square by 25 plus 3x plus 100 देखो पहले 22 की वन था पिछले क्वेश्चन में इस बार k है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता k is constant तो k into x अरे भाई पहले मैं 22 x लिया था इस बार 22 की जगह k ले लिया तो k x ले लिया ठीक है तो प्रॉफिट लेने अब which is tr minus tc so this is 75 into x by 3 इसे solve भी कर लो minus x square by 3 ठीक है और total cost is x square by 25 plus 3x plus 100 plus kx 
तो ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस टू एक्स बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर और ये डिफ्रेंसिएशन क्यों कर दिया एक्स स्क्वायर बाय थ्री एक्स स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री एक्स माइनस सौ माइनस के एक्स तो पच्चीस एक्स माइनस थ्री एक्स बाईस एक्स माइनस सेवेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री ट्वेंटी एट एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड माइनस के एक्स ठीक है अब हमें निकालना है डी पाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो जहां प्रॉफिट मैक्सिमम तो डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वेंटी टू एक्स माइनस ट्वेंटी एट एक्स स्क्वायर बाय सेवेंटी फाइव माइनस हंड्रेड माइनस के एक्स और ये जीरो के इक्वल रखना है हमें तो ट्वेंटी टू माइनस फिफ्टी सिक्स एक्स अपॉन में सेवेंटी फाइव माइनस जीरो माइनस के तो ट्वेंटी टू माइनस के टू फिफ्टी सिक्स एक्स बाय सेवेंटी फाइव तो एक्स इज सेवेंटी फाइव 22 माइनस के फिफ्टी ठीक है अब डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं d2 टू बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज टी बाय डी एक्स ऑफ डी पाई बाय डी एक्स तो d बाय डी एक्स ऑफ d पाई बाय डी एक्स Which is twenty two minus fifty six x upon seventy five minus k. So here will be minus fifty six upon me seventy five. That is less than zero. Therefore, output is profit is profit is. maximum at x is equals to 75 22 minus k upon me 56 समझ में आया अब इसमें एक क्वेश्चन और भी था वैल्यू ऑफ के सो दैट गवर्नमेंट रेवेन्यू इज मैक्सिमाइज और इसके लिए हमें क्या करना है ध्यान से देखिए के की वैल्यू गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो चलिए एक बार ये नोट कर लीजिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए ही मैं सही रब कर लेता हूँ होपफुली आपने नोट कर लिया सारा नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं एक थोड़ा नया टाइप है ध्यान से देखिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है के की वैल्यू क्या होगी टैक्स को टी मान लेता हूँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा कैसे के x भाई k पर सेट है और x यूनिट बिकेंगे अब x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है दैट इज सेवेंटी फाइव अपॉन सॉरी सेवेंटी फाइव ट्वेंटी टू माइनस के अपॉन फिफ्टी सिक्स टी अब k की वैल्यू निकालनी है ना तो आप इस चीज को समझिए क्योंकि k की वैल्यू पे t मैक्सिमाइज करना है k की वैल्यू सो दैट t इज मैक्सिमाइज तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t बट बिफोर दैट मैं इसे सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा 75 k अपॉन में 56 22 माइनस k तो t इज 75 फाइव इंटू सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी 
1650 k अपॉन में 56 माइनस 75 अपॉन 56 k स्क्वायर ठीक है तो dt बाय dk निकालना है हमें तो ये आ जाएगा 1650 अपॉन में 56 k की वैल्यू 1 माइनस 150 k अपॉन 56 ठीक है अब इसको इक्वल टू 0 रख देते हैं dt बाय dk इज इक्वल्स टू 0 तो 1650 56 k अपॉन 56 इज इक्वल्स टू 0 तो 1650 अपॉन 56 इज इक्वल्स टू 150 k अपॉन में 56 तो k की वैल्यू आ गई 11 अब d2k बाय dk स्क्वायर चेक कर लो तो ये आया 0 minus 150 अपॉन 56 which is less than 0 therefore revenue is maximum at k is equals to 11 जब k की value 11 होगी तो revenue maximum होगा this was our second part जो हमने पूरा का पूरा discuss किया hopefully समझ में आपको ये t हमने क्या लिया tax की collection k per unit थी और x यूनिट्स पे मिलेगी x की वैल्यू आ चुकी t मैक्सिमाइज करना है k की वैल्यू निकालनी है तो k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सारी चीजें निकाल दें